Интересно провести выходные был шанс у севастопольцев. На фестиваль «Мотор-рок» еще в пятницу собрались крымские рок-группы и их коллеги из Москвы, Петербурга и Киева, а также байкеры двух стран. Однако из-за давней нелюбви севастопольской милиции к мотоциклистам и плохой организации фестиваля грандиозного зрелища не получилось. Смотрите репортаж наших корреспондентов. Подрев моторов рок-н-ролла мы встретим новый чистый день. Решили музыканты и байкеры из России и Украины и приехали на выходные в Севастополь на фестиваль «Моторок», посвященный Всемирному дню борьбы с наркотиками. Борьба началась немедленно. На первом же концерте ритуально сожгли чучело, набитое соломой конопли. Содержимое предоставила севастопольская таможня. Это часть ее привычного летнего улова. Кстати, подать личный пример фанатам и громогласно отречься от наркотиков, на этот раз собрались музыканты, играющие только рок. Ну, видимо, рокеры не торчат, а попса все на, на, на игру. В эксклюзивном интервью для нашей программы гость фестиваля «Моторок» Константин Кенчев заявил, что не считает наркоманию профессиональной болезнью рок-музыки. Хотя многие из его коллег действительно страдают от пагубного пристрастия. Наркотиками занимаются все профессии. То есть это... А люди страстные, жадные до жизни, для экспериментов над собой. В рок-н-ролле как доминируют. И потом, опять же, на виду. Поэтому как бы, многие через это проходят. А для фанатов рок-н-ролла любой повод хорош, лишь бы живьем услышать своих кумирах. Для полноты ощущений зрители каждый фестивальный вечер с удовольствием покуривали травку, тем самым вызывая недовольство поющих борцов с наркотиками. Выбираем мы!